Sí, es el de él. Aleluya, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, nuestros amados hermanos, amigos que están ahí ya sintonizando esta estación que refresca su vida, la estación eh, favorita de cada uno de los que estamos aquí en cabina también. Agradecemos al Señor por todas las bondades que está haciendo misericordias con cada vida. Eh, estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor por un día más de vida. Y antes de entrar a, a lo que traemos en esta hora, un hermoso tema. Eh, queremos enviar saludos para cada uno de ustedes que están ahí, mis amados hermanos y amigos, es un gozo saludarles desde aquí, eh, desde la ciudad de Oxnard, California, estamos eh, gozosos de saber que usted está ahí sintonizando la radio, eh, muchas veces eh, me da mucho gozo cuando eh, miro que están ahí conectados, también comentando, y lo más importante para cada uno de, de nosotros, verdad la importancia que le prestamos a escuchar la palabra de Dios, no es quien quien esté aquí, sino que es la palabra la que, la que tenemos que resaltar siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es hermoso cuando recibo también saludos de cada uno de ustedes, mis amados hermanos en especial. Eh, reciban bendiciones para todos también. Y agradecemos a Dios por este hermoso tiempo. También queremos felicitar a la hermanita Marixa Álvarez, que ella está sintonizando en esta hora la radio. Ella es mi hija, eh, cumple nueve años para la gloria y honra de Dios. Le doy gracias a Dios por la vida. Eh, que hoy le plació al Señor regalarle un año más de vida. Hay un salmo hermoso que, que me, me, me goza cuando lo leo, en el salmo 90-12, que, que dice esta palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esa es precisamente la sabiduría que viene de parte de Dios para poder andar avisadamente y sabiamente en esta tierra que Jehová Dios nos ha dado para que la vivamos en una manera santa. De esta manera vamos a iniciar nuestro programa Transformando Vidas. Eh, gracias a cada uno de ustedes por sus uh, saludos y nuevamente estamos aquí ya en su programa Transformando Vidas. No le cambie de estación. Queremos también darle eh, el número a llamar, donde usted puede llamar a la línea de oración si usted necesita oración. Sabemos que en este tiempo estamos recibiendo también demasiadas peticiones eh, y las hemos traído delante del Señor, donde hay necesidades tanto financieras, económicas, que son financieras, ¿verdad? De, eh, hay necesidades también espiritual que, de, que son de suma importancia y, y es donde, donde los verdaderos cristianos tenemos que mostrar esa, esa, esa pasión, derramar esas lágrimas por esas necesidades y hacerlas propias, porque 
es necesario que el pueblo de Dios gima, que el pueblo de Dios implore, que el pueblo de Dios clame por misericordia, por esas necesidades espirituales, que son unas necesidades, cuando uno pasa a veces momentos difíciles, es cuando nuestra fe tiene que estar más firme en el Señor. De esa manera, pues, tenemos nosotros una, una garantía, una promesa de Dios que seremos restaurados. Pero si el pueblo de Dios se une a la oración, hacemos... Eh, más posible, ¿verdad?, que la misericordia de Dios llegue a cada vida, a cada cristiano que, que se ha apartado. Hay también necesidades en las cuales eh, muchas veces en los matrimonios están pasando situaciones, eh, en los hijos, en las escuelas, en diferentes maneras, bastantes necesidades y es necesario la oración. Y para esto, mis amados hermanos, vamos a precisamente a orar en esta hora, antes de iniciar con el tema que traemos el día de hoy, el tiempo nos está avanzando, pero el Señor escuche esta oración en esta hora si usted está ahí también necesitado órele a Dios, la oración usted también puede orar por su necesidad, aquí vamos a orar también, si usted tiene alguna necesidad llame al área 805-205-4533 la línea de oración donde le, le atenderán amablemente en esos momentos estamos aquí en cabina pero eh, hay personas orando por su necesidad también Asimismo vamos a repetir el número, área 805-205-4533, la línea de oración. Padre nuestro Señor, le damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia, por la paciencia, por todas las bondades recibidas en su nombre, le damos gracias. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, un Dios amoroso que jamás, jamás se arrepiente de haber hecho tantas misericordias con cada hijo suyo. Ahora, Señor, nos llegamos delante de su presencia pidiéndole que su Espíritu Santo nos mueva, Señor, de una manera tan especial, que podamos sentir, Señor, su palabra en nuestro corazón, que podamos escuchar su voz, Padre, a través de su misericordia, a través de su bendita palabra, que cada uno, Señor, sea edificado sobre la roca. Cada uno de mis hermanos, amigos que están ahí sintonizando, Señor, en esta hora, Puede usted, Señor, llevar un avivamiento a su vida. Que usted pueda, Señor, despertar algo diferente, Padre. Que usted pueda, Señor, hacer las cosas grandes y maravillosas que está haciendo en cada vida. Y seguir haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Le pedimos y le rogamos, Señor amado, que se mueva usted de una manera especial en su pueblo. En el nombre de Jesús, gracias le damos por todo. Amén. Gloria sea el Señor. Bendito sea nuestro Padre, alabado sea su nombre, y glorificado sea en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Y en este tema traemos eh, como título, ¿verdad? Le hemos eh, titulado este tema, le hemos nombrado la sabiduría. Es un don de Dios. Y la sabiduría, que es un regalo divino de Dios. Y usted puede preguntarse, ¿Cómo o de qué manera se obtiene? Y esa es una, una pregunta que usted está, está tal vez escuchando en esta hora por primera vez acerca de, de esta palabra. Pero déjeme decirle, mi hermano, que sin sabiduría no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Es necesario tener una sabiduría, pero no precisamente una sabiduría nuestra, una sabiduría humana, sino la de Dios. Y en el libro de Job, vamos a compartir en esta hora, en el capítulo 28, versículo 12, dice la hermosa palabra de Dios, en, pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? Eso es lo que dice en el versículo 2. Y la pregunta que hicimos, con un signo de interrogación, porque es pregunta, ¿cómo se obtiene y de qué manera vamos a leer más adelante en el versículo 20 de dónde pues vendrá la sabiduría y de dónde, y, y de dónde está el lugar de la inteligencia nuevamente otra pregunta ahora en el versículo 28 y dijo al hombre he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia estamos hablando en esta hora de una sabiduría que se obtiene por medio de nuestra obediencia a Dios por estar atentos a lo que Dios habla a lo que Dios quiere que nosotros hagamos 
Y usted puede preguntarse y decir también en esta hora, pero yo no tengo también esa sabiduría. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. ¿Por qué es necesario, por qué es necesaria la sabiduría en nosotros? Mi amado amigo, usted que está ahí, escuchando en esta hora este mensaje, esta palabra, ¿por qué es necesaria la sabiduría en nosotros? Si usted puede responder como yo muchas veces, a veces a pienso y digo, tal vez para dar un consejo, para resolver algún problema, y la Biblia habla de una manera extensa acerca de la sabiduría precisamente también a nosotras las mujeres nos habla en el libro de proverbios cuando dice la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus propias manos la derriba la destruye para todo es necesario tener sabiduría hay una hay una cita en el libro de crónicas y lo vamos a a compartir en esta hora y vemos a Salomón cuando él obtuvo esa sabiduría de parte de Dios y en el libro de crónicas nos habla en primera de crónicas capítulo vamos a, a compartir esta, esta porción de la escritura primera de crónicas capítulo 1 versículo 12 nos, nos habla de que Jehová Dios visitó a Salomón y Dios le dio esa sabiduría porque Salomón ocuparía de ella más adelante para dirigir y gobernar el pueblo para eso usó Salomón la sabiduría y miramos algo que sucedió en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 16 al 28 la palabra de Dios dice, en el nombre de Jesús, en aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él. Y dijo la una, y dijo la una mujer, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció el tercer día después que yo parí, que esta parió también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantóse a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y puso la a su lado y, y puso me, a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observéle por la mañana y vi que no era mi hijo, que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaron, hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo, partid por medio del niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra entonces la mujer cuyo era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo ah señor mío dada a este niño vivo y no lo matéis mas la otra dijo ni a mí ni a ti partidlo entonces el rey respondió y dijo dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis ella es su madre y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar esa es la sabiduría de Dios que, que Salomón usó de una manera tan especial con estas dos mujeres que contendían por un hijo y él supo actuar con esa sabiduría de Dios cuando dijo que partieran al niño en dos y miramos que cuando no se teme a Dios 
siempre sobresalen los pensamientos humanos. Y aquella mujer decía, no, dice, o sea, no le importaba lo que él hiciera. ¿Por qué? Porque no era la verdadera madre del niño. Pero cuando vemos ahí la sabiduría de Dios, vemos una respuesta positiva. Y hay muchos más uh, pasajes bíblicos que miramos acerca de cómo, cómo podemos obtener la sabiduría y para qué es necesaria. Nosotros miramos en el libro de Daniel también, otro ejemplo más en el capítulo 2 eh, de Daniel, versículo 23, donde habla y dice Daniel de esta manera, A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me dices sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Esta parte Daniel la, la declara de una manera tan segura, porque él en el versículo 18, cuando dice que él se reunió eh, con sus compañeros para demandar misericordias de, de, de Dios del cielo, cuando habla en esta parte, él se había reunido para orar sobre este misterio que el rey había demandado que si, si alguien le podía declarar el sueño que él había tenido. Y Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de, de, de Babilonia. Es por eso que se, se unieron en, en oración. Entonces dice, dice la, la palabra de Dios que Daniel en visión recibió esa revelación de parte de Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y es verdad. Porque nosotros no podemos solamente decir lo que nosotros queramos decir, sino que es la palabra de Dios la que nos trae todas las cosas que tenemos que hacer delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos instruya, para que Él nos pueda guiar conforme a su sabiduría, y la sabiduría de Dios no falla. Miramos acerca de cómo, cómo hay muchos pasajes de la Biblia que nos enseñan de cómo nosotros podemos agradar a Dios y es por eso que cuando dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios el cual da a todos no solamente a uno, no solamente a dos, dice a todos a todos demándela a Dios pídansela a Dios hay, un, hay una escritura que que dice en Oseas capítulo 4 versículo 6 mi pueblo fue tan ¿por qué? porque le faltó sabiduría si usted se recuerda el pueblo de Dios era un pueblo que Dios tenía misericordia con, con ellos pero llegó el momento en que ellos desobedecieron y quisieron hacer su, su propia voluntad escogieron su propio Ahora sí su propio destino, ¿verdad? Y ahora este pueblo en el cual nosotros somos, ese pueblo adquirido, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos como, como hijos sabios. Andando como hijos prudentes también. Hay una escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 16, donde nos habla... Eh, redimiendo el tiempo porque los días son malos entonces tenemos que andar avisadamente no como necios mirad pues como andéis avisadamente no como necios más como sabios eso es lo que dice la, la hermosa escritura que tenemos que andar como gente sabia y hay gente que a veces aunque, aunque tenga esa sabiduría delante de Dios, de parte de Dios, perdón, no la usa para bien. ¿Por qué? Porque desobedece, pone por un lado la sabiduría de Dios y empieza a trabajar su propia sabiduría. No, pues yo, yo le voy a hacer así. Porque yo he visto que así funciona la manera de cómo, cómo yo voy a, voy a trabajar. Pero cuando vemos que fracasan, entonces no, esa, no era esa la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a llevar a un fracaso cuando tú usas la sabiduría que Él te ha dado. 
jamás Dios se, se, se retracta de lo que Él ha dicho y ha prometido. Hay una cita en, en Primera de Crónica y se las quiero compartir, se las iba a compartir anteriormente, pero donde dice la hermosa palabra de Dios. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y díjole, demanda lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has hecho con David mi padre grande misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo en muchedumbre como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te has dado, y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Esta es la poderosa palabra de Dios. Y cuando Salomón le recuerda, yo puedo imaginar, parafaseando esa parte que estaba Salomón, y dialogando con Dios, cuando le dice, tú has hecho con David mi padre, grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Él está recordando quién fue su padre delante de Dios, y ahora, ¿quién lo ha puesto también delante de Dios para juzgar el pueblo de Dios? Y de esa manera, Jehová Dios le dice, confírmese pues ahora. Tu palabra dada a David, mi padre. Ahora Dios le dice a Salomón, por cuanto esto está en tu corazón. Quiere decir que esto ya estaba en el corazón de Salomón, que ya estaba en el pensamiento de Salomón, el deseo que Dios concediera esa petición, y ni aún dijo, dice, dice la escritura, que ni aún había pedido él el alma de los que le querían hacer mal, él no había pedido riquezas, él no había pedido mansiones, no había pedido hacienda, o oh, gloria, Muchas veces se nos olvida y nos sentimos de una manera tan grande cuando nosotros obtenemos un rango ministerial o alguna posición o algún reconocimiento. Pero eso no es una sabiduría que viene de parte de Dios. Cuando tú te sientes que, que fue por tu propia fuerza, porque tú lo lograste, porque, oh, es que yo trabajé mucho, yo estudié mucho, yo me empeñé en sacar adelante este trabajo y por eso me encuentro en este, en este ministerio, en, este, en esta posición. Déjame decirte, mi amado, que no es así de esa manera. Necesitamos la sabiduría de Dios, la cual es la que nos puede hacer sabios para orar la voluntad de Dios para hacer siempre la voluntad de Dios y es algo tan hermoso cuando dice sabiduría y ciencia te es dada y también te daré riquezas hacienda y gloria lo que Salomón no había pedido ahora Dios se lo estaba añadiendo no solamente le estaba dando la sabiduría sino que le estaba supliendo todo lo que él necesitaba cuando somos delante de Dios obedientes y usamos esa sabiduría como seres humanos, como hermanos, como amigos, como siervos de Dios. Dios te premia de una manera tan especial que tus, tus fuerzas, tu corazón no alcanza a creer y decir, Señor, gracias por todo. Mira, Señor, estoy pasando situaciones de diferentes maneras, pero aún tú me has instruido en algo tan hermoso. Tal vez tú digas, yo no estudié, no terminé ni la primaria ni la secundaria, pero Dios te ha dotado de una sabiduría ahora en su palabra. Y tú te llenas de gozo y dices, gracias Señor, porque de qué me serviría un título de, de una universidad si mi alma está vacía, no tengo amigos, no tengo parientes, no tengo nada. Pero cuando Dios te da una sabiduría y la empiezas a usar de una manera correcta, 
Dios te bendice y Dios quiere seguir bendiciendo nuestra vida con eso te voy a dejar en esta hora mi amado amigo para que tú y yo reflexionemos en esta parte antes de pedir algo Dios ya lo sabe pero cuando nosotros pedimos Señor haga su voluntad conmigo haga lo que tenga que hacer en mi vida pero tan solamente quiero obtener esa sabiduría porque es necesaria la sabiduría en nosotros en todo tiempo, en todo momento usamos esa sabiduría es necesario estar en la sabiduría del Señor de esa manera si, si tú sientes que te falta sabiduría pídesela a Dios y créele porque Él es el que te da te va a dar la sabiduría y no solamente la sabiduría sino el crecimiento en tu persona vamos a, a sí mismo a, a dar por concluido este tema vamos a despedirnos pero quiero dejarte con una cita que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 4 versículos 5 y 6 el libro de Proverbios precisamente el libro de, que, que muchos podemos llamar el, el libro de la sabiduría Proverbios capítulo 4 versículo, versículos 5 y 6, dice en el nombre de Jesús adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni de aparte de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará ámala y te conservará, versículo 7 sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia con esta parte terminamos esta, en esta hora y recuerda estas hermosas palabras no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Padre nuestro, Señor, hermosa es su palabra. En nuestra vida, en nuestro corazón, queremos agradecerle, Padre, porque aún usted tiene misericordia de los que estamos aquí en la tierra, Señor, para poder, Señor, poner por obra su palabra y practicar la sabiduría día con día poder Señor llegar delante de su presencia siendo Padre hijos humildes que usted pueda dotarnos Señor de esa sabiduría para todo lo que ocupemos hacer gracias Padre bendiga Señor a todos y cada uno de mis hermanos amigos que están escuchando en esta hora en el nombre de Jesús Señor le agradecemos por este tiempo gracias Padre tan misericordioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Nos despedimos. El Señor les bendiga. Les esperamos el próximo viernes, este viernes a las 6 de la tarde. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.